pouf YouTube, pouf pouf comme sûr. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arma for Life avec Kamsur. Kamsur va acheter deux lampes torches, s'il te plaît, pendant que je présente l'épisode. Cet épisode sera un épisode un petit peu différent des autres épisodes que vous voyez sur, sur cette chaîne, notamment sur Arma for Life. En même temps, Twitch est au courant. Bienvenue, Logan. Cet épisode sera un épisode test. Je vous explique. En. 15 secondes, je vous réexplique vite fait, si vous voulez plus de détails, il faudra venir sur TS ou autre, mais vraiment en 15 secondes, histoire de ne pas faire chier tout le monde, parce que bon, je me répète sans arrêt, puis on me dit « Ah, tu te répètes 30 ans, on n'est pas non plus des idiots », mais certains ont du mal à comprendre, même quand je répète 30 ans. Pour faire simple, j'ai réinstallé un serveur ce matin de... Ah, j'ai repris, j'ai pris un nouveau serveur, chez Nitrado, je l'ai réinstallé avec Nitrado, on a tout remis, base de données, on est reparti de zéro. Même le serveur fait encore les mises à jour Windows 10, c'est comme sûr, c'est pas grave. Là-dessus, on a réinstallé Arma 3, on a réinstallé euh, notre add-on, notre base de données qui date de ce jour midi, et on l'a lancé le serveur. Pourquoi on a fait ça Parce qu'on a des crashs sur l'autre machine, et on, je fais des tests, que comme je vous l'ai déjà dit, les crashs ça m'énerve, c'est casse-couille pour tout le monde, même pour les joueurs, même si euh, les joueurs en soi, vous allez me dire, bah s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aider, mais quand même, ça me fait chier de... Enfin, quand je fais quelque chose, j'aime... Le but, c'est que ce soit carré, vous voyez J'aime proposer quelque chose de cool, après, on aime ou on n'aime pas, pour vous dire euh, Steven merci tu vois fin de l'histoire bienvenue Steven du coup j'ai réinstallé un serveur ce matin on a tout remis etc donc il y a une nouvelle IP il y a un nouveau port tout sera sur TS mais pour Youtube vous en foutez sûrement parce que d'ici là peut-être que ça aura changé enfin bref on est sur un nouveau serve on va voir si ça crache tout simplement j'ai tout réinstallé en 3 heures ce matin avec Nitrado en 3 heures, on a refait un nouveau serveur en fait. Base de données, installation d'Arma 3, installation des mods, installation mise à jour, tout le bazar et tout ça. On est avec le boulot magnifique comme sûr. Et vu que j'ai fait ça pendant 3 heures ce matin, bon bien évidemment tout ne marche pas comme il faut. Enfin, ça fonctionne correctement. Mais disons qu'on est bloqué en vue première personne. Impossible de mettre la vue troisième personne. C'est pas un bug. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps de tout paramétrer vu qu'on a réinstallé un serveur de A à Z sur un Windows qui était de base en anglais. Donc on a tout remis, on a mis le Windows en français, on a fait les mises à jour, etc. Enfin bref, du coup, euh, quand j'ai vu que le serveur démarrait, je me suis dit, on va pas commencer à tout paramétrer, à tout modifier. Le serveur démarre, et ben, on démarre là-dessus, donc on peut pas passer en vue troisième personne. En même temps, ça nous fait un test, parce qu'on pourrait très bien se dire... Pour ceux qui, qui sont fous de la réalité, et eh ben c'est réaliste, voilà, dans la vraie vie, bah tu vois pas derrière ta tête, désolé, donc du coup c'est réaliste, même si vous savez très bien que, bon, personnellement, pour moi, roleplay réalité, c'est pas du tout la même chose, mais pour le coup, et eh ben on est bloqué en vue de première personne, donc on va découvrir un petit peu cette carte sous une nouvelle facette, et accessoirement, parce que j'ai pas fait deux fois la même erreur, le serveur qu'on a là, donc le nouveau serveur que j'ai pris, est deux fois plus puissant que l'ancien serveur, c'est un 16 coeurs en 32 Go de RAM, L'ancien était un 8 coeurs en 16 gigas de RAM. Donc là, j'ai vraiment pris un bon gros truc des familles à plusieurs centaines d'euros par mois. Merci Nitrado. C'est pour ça qu'on va faire des petites vidéos ensemble parce que très clairement, euh, ils sont à fond dans mon délire et ça fait plaisir. Et du coup, je vais les aider. Donc, on va faire une petite pub pour eux. Et donc, sur YouTube, dans quelques semaines, vous aurez un gros tuto sur... Ce qu'on a fait ce midi, je vais vous l'apprendre. Donc, vous allez vous aussi pouvoir faire votre propre serveur sur Arma. Pour ceux qui veulent faire un serveur avec des VPS et tout ça, je vais vous expliquer comment on fait. Comment on installe une carte, comment on installe une base de données, comment on installe un add-on, comment on configure un serveur, où on ajoute des bagnoles. Je vais vous expliquer sur trois vidéos à peu près tout ce que j'ai réussi à apprendre en, en plusieurs années de ça. Seul truc que je demanderai, venez pas sur mon TS chercher des joueurs. Quoi. Soyez un petit peu plus intelligent. Si vous voulez faire votre serveur, faites-le avec votre communauté, sur votre TeamSpeak. Avec vos trucs, vos joueurs, vos trucs, etc. Si c'est pour avoir euh, Arma for Life 1, Arma for Life 2, Arma for Life 3, Arma for Life 4 sur 25 serveurs, bon, je vais pas vous mytho, bah, c'est un peu dommage. Quoi. Le but du jeu, c'est que chaque admin dise « Non, Ra, il a fait ça, moi, je trouve que c'est bête, du coup, je vais plutôt faire comme ça. » Et du coup, moi, c'est ça que je vois le truc. Aucun admin, aucun serveur ne se fait de concurrence. C'est les admins qui mettent leur empreinte sur les serveurs. Moi, j'ai pas voulu JVN. Certains gars pourraient trouver ça un petit peu dommage. Et du coup, eux, ils vont mettre des JVN. Du coup, moi, il n'y a pas de JVN. Eux, il y aura des JVN. Et l'idée, c'est pas qu'il y ait plein de serveurs troll ou autres. C'est que les gars qui ont envie de faire un truc vraiment sérieux, c'est vachement compliqué à faire quand on ne sait pas. Et du coup, je vais vous expliquer comment on fait avec Nitrado. Parce qu'accessoirement, c'est eux qui fournissent ces serveurs. Donc, bon, je vais pas faire ça avec un autre site. Ce sera un petit peu illogique de faire de la pub pour un autre site alors que je suis partenaire Nitrado. Et du coup, je vais vous expliquer comment faire ça en 3 vidéos de 15 minutes parce que, bon, très clairement, on a tellement fait ça de fois que je vous explique un petit peu terre. comment on fait. Comme sûr, est-ce qu'on est ready Lampe par terre, je vais chercher des repères kits, mais on est go. Parfait, frère. Accessoirement, comme sûr, euh, nous, nous met bien. 
nous équipe euh, correctement. Et donc du coup, pour les tutos et tout ça, ça arrivera dans plusieurs semaines, parce que bon, vous, vous doutez bien, même si nous on a fait ça en 3 heures, je vais pas vous balancer 3 heures de vidéo, donc on va tout refaire de zéro, donc reprendre un nouveau serveur, vous remontrer tout comme on fait ça, et du coup ça, ça arrivera coming soon. Donc pour ceux qui, pendant les vacances juillet-août, parce que si on fait ça juillet-août, il y a une logique aussi, vous allez être nombreux à être dispo pour jouer, si vous voulez tester vos serveurs, faire vos propres délires, euh, je sais pas moi, vous aimez pas la carte, vous voulez faire votre truc, vous voulez faire un Altis Life, etc. ce que vous voulez, je vais vous montrer comment on fait ça, comme sur, hop là, nice, et du coup on fera ça en partenariat avec Nitrado. Voilà pour, euh, pour la petite, on va dire, exclue, la petite, euh, le petit truc cool qui plaira à ceux qui sont en mode euh, Putain c'est bien, c'est pas mal ce qu'il fait dans son coin, moi aussi je veux faire mon truc dans mon coin Bah je vous expliquer comment on fait Voilà, voilà Mais moi ce sera orienté surtout serveur live, mais après si vous voulez faire un wasteland et tout ça, c'est à peu près toujours la même chose Une base de données, un mode, emballer c'est pesé, un point bat tout le bazar, voilà Après, il y a d'autres tutos sur Youtube, hein, moi je fais ça avec Nitrado vu que c'est mon partenaire mais bon, forcément, si vous êtes chez un autre gars ou un autre éditeur, à mon avis, ce sera à peu près pareil. Mais euh, bon, hein. le but du jeu, c'est comme si je disais euh, achetez vos jeux chez Z2J alors que je suis partenaire à Stand Gaming, vous voyez l'idée C'est un petit peu illogique. Donc, pour cet épisode, on est donc sur un nouveau serveur qu'on a réinstallé, patati patata. Le but du jeu, voir si ça crache, tout simplement. Si ça crache, eh ben, ce sera une bonne nouvelle. Si ça crache pas, ce sera également une bonne nouvelle. Et on va le faire tourner sur ce serveur-là pendant 3 jours à peu près, histoire d'être sûr et certain. Ça crache ou ça crache pas, vu que l'autre serveur crachait à peu près, je sais pas, minimum une fois par jour, il crachait. Donc là, si pendant bon, 3 jours ça crache pas, c'est bon. De la route, Alors, ouais, non, mais, non, mais t'as raison, j'avais dit que je parlais 15 secondes, j'ai parlé déjà tellement longtemps que on va retourner un petit peu à ce qu'on est en train de faire. Ce que nous allons faire comme sûr, nous allons retourner, putain, c'est vrai. Euh... Attends, demi-tour. Suis la route, vraiment, fais pas d'orpice, sinon on va, on va se paumer. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, on a réinstallé le serveur à, à midi. On a fait ça en 3 heures et on n'a pas config le euh, petit fichier administrateur. C'est vrai, allez, c'est bon, je me tais, on est parti, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Non mais comme sûr, un like pour comme sûr, parce que c'est vrai que des fois je répète tout le temps la même chose, mais. Comme sûr, je suis persuadé qu'il y en a, ils vont me poser la question. Euh... Eh, pourquoi t'es <rire> en première personne, tu vois Je suis persuadé, il y en a, ils vont me oui, dire en commentaire. C'est ce ouais, vrai, c'est vrai, t'as raison, quand on est con, on est con. Bon, vas-y, va un petit peu sur la droite là. Un petit peu sur la droite. Droite Non, hors-piste ah, hors -piste. Ouais, là, c'est bon. Là, là t'as le droit de faire de l'hors-piste. On revient au délire. Mon père, il travaillait dans une entreprise d'armement. Il est mort, mais avant de mourir, il m'a dit quelques secrets. Vas-y doucement, mec. Ok, nice. Donc, mon père travaillait dans, dans l'usine d'armement qui est sur cette île. Il faisait des armes. Des armes un petit peu... Euh, T'approches pas trop près, mec. Sinon, tu vas crever et tu vas pas kiffer le début d'épisode, à mon avis. Il faisait des armes. Et en fait, il y a eu un souci avec le gaz. Il y a eu du gaz toxique qui s'est foutu partout sur l'île. Du coup, ils ont évacué l'île, mais ils ont laissé les armes. Ça, ça sort de ma tête. C'est mon cerveau malade qui a défini ça. Je me suis dit, putain, c'est terrible. Comme contexte de roleplay, c'est magnifique. Papa, si tu nous regardes, mon père n'est pas mort. Hein, on a compris, c'est un jeu vidéo. Donc, du coup, avec Cam sur, qu'est-ce qu'on fait On va venir ici. On va essayer de voir s'il y a des armes. Bonsoir. Et accessoirement, on sent un peu d'argent. Bonjour C'est bon, là, tout est pris. Déjà Ouais, mais il y a mon collègue qui allait chercher le reste. Bah c'est pas possible Mais il y a que deux voitures chargeurs, monsieur, si ça vous intéresse. Oh, ah moi je suis prêt à vous acheter une, euh, quelque chose, hein. Ah Ça, ça, vend, ça se vend combien venez, venez, écoutez, on va Moi je veux voir le matos, non, parce que euh, c'est ah, pas bah, possible, ça fait trois fois regardez, combien Ça fait trois fois qu'on se veut avoir. Ça c'est beau, ça c'est beau. Oui Non, ça c'est moche. Si ah, Ça aussi c'est beau. Oh, ça c'est beau Un petit lance-grenade avec. Ouais, ouais, c'est beau. Gratuit, c'est bien aussi, quoi. Ah oui, Comme sûr, t'as été beaucoup trop lent. C'est pas, c'est pas hey. mon explication qui nous a mis dedans. Moi, j'ai été rapide. J'ai été rapide. Mon explication, elle était rapide. Comme sûr, à cause de toi, on va devoir payer. Alors, du coup, vendeur d'armes. Est-ce que vous connaissez un peu les armes euh... euh... ah, Moi, ce que je vous propose, c'est, on est réglo. Il faut nous laisser regarder. On touche à rien et on vous dit euh, ce qui nous intéresse. Ah, je vous laisse regarder dans le véhicule. Bah, moi je vous ah dis, ouais, je, je prendrai rien. Je, je prendrai rien. La sécurité, je peux vous montrer comme ça. Ou mettez par terre, peu importe. Mais moi je vous dis, euh, sur la tête de mon père, je prendrai rien. Sur la tête de votre père Non, enfin, vraiment, promis, j'aurai craché. Je regarde juste, je prends rien. Vous regardez bah, si on vous voulez, on vous passe les clés de la voiture. Après, vous avez une arme, quoi. Si on commence à sortir une arme ou autre, bon, le temps qu'on fasse. Bon, du coup, voilà. je donne les clés à qui les bah, deux. nous deux, je vais vous montrer ma carte d'identité. Mais moi, j'irai quand même vérifier parce que. Euh, c'est pas possible que tout rentre dans la 508. Non, 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 mais. Bah, euh, j'en ai dans le camion encore. Mais c'est pas possible. 
Il est où le camion Il est dans il mon garage, je peux peu. vous montrer après il... si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais là j'ai 10 du charbon. Et il reste un petit peu là Mais ouais, il reste forcément il, un il, petit il peu. Rien. Il reste. Euh, ouais, j'ai tout pris les mais... gars. Ah bah t'as pris la string. T'as pris la string. T'as comme ça, t'as pris trop de temps. Voilà. Maintenant on va se faire voler par des vendeurs d'armes les gars. Ouais. De quoi on va se faire voler par des oui, vendeurs d'armes maintenant, les gars. Faire. Voilà. Ouais, Alors, de donc de les armes sont ouais, là-bas, ils ont été avant nous, ils ont chopé les armes, maintenant ils les revendent. Merci. Très bien. Allez-y, vous pouvez vérifier. Hein. Vous inquiétez si vous pas, je prends rien, je regarde juste. Suite, euh... ouais. Bah, y'a rien. Une Katiba et un Rook, c'est ça Bah, ouais. Bah, bah euh... vous êtes pauvre en hein, vendeur d'armes, c'est pas possible, bah, y'a que deux armes. Vous voulez deux armes bah, pas 4 tibas, 6 points. Enfin, on est deux, qu'est-ce que vous voulez qu'on. Voulez... Non, mais là, c'est des armes de présentation. Vous ah vous voulez. Après, moi, j'en ai d'autres dans le... le camion, comme je vous ai dit. Et il y a quoi dans le camion Il y a ça. Attendez. Ça. Non, mais s'il reste des armes, sinon, comme sûr, on va, on va voir. J'en ai 8 comme ça. Toi, ça va 8, c'est un petit chiffre. C'est un chiffre pair, en plus, c'est bien 8. C'est facile vous pour vous. Et vous euh, Il va voir, du coup. Non, 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 on prend pas les 8. Bah, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt d'en prendre 8. Vous... Deux, en même que tu fais un prix de groupe. Non, mais non, si mais tu fais un prix de groupe, moi je te prends les 8 et puis après euh, je fais mon business avec. Mais je veux les chargeurs ah, aussi. Ah. J'achète pas 8 armes sans chargeur. Ok. Bah, vous avez vu les chargeurs donc il y en a quand même pas mal. J'ai pas regardé combien il y avait de chargeurs. Il y a 18 chargeurs. Poussez-vous les 18, 18 chargeurs. On, peut faire. Je... on prend. On va regarder s'il y a rien. Parce qu'à chaque fois on se fait, à chaque fois on se fait avoir. Il doit rester une arme ou deux. Un truc comme Et c'est combien si on prend les 8 avec deux chargeurs par arme Ah, tout dépend de combien vous pouvez donner. Ah non mais non mais c'est. Non mais c'est pas des tapis. Je vous en donne 500 dollars moi si vous voulez. Le business c'est le business donc. Bah c'est pour ça que. Non mais combien vous vendez Vous avez un prix. Je vais acheter des chaussures à On n'est pas à Decathlon ici là. Eh ben 20 000 20 000 par arme. 20 000 par arme. 20 000. 20 000 par arme ça fait 160 000. Plus les chargeurs on a. Plus les chargeurs à. Voilà, 180, disons 200 000, les, les 8 armes avec les, les, les 16 chargeurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec 8 armes bah, Alors, on fait ce qu'on veut. Bon, si on veut les revendre, on les revend. Je vais arrêter de vous poser des questions. Alors, 160 000, du coup Ouais. Dit. Ouais, et je te prends tes 8 armes. 8 armes, ok. Bah, attendez, je vais réfléchir un peu. Allez, de toute façon, nous, on va aller. Parce que moi, je vais aller voir quand même. Parce que le. Il n'y a ah, plus rien. Euh, ouais, à tous les coups, le stock, il est derrière. Hein, comme sûr. <rire> Moi je le vois bien comme ça. Rien, du coup, on non mais je vais te filer une cagoule. Si tu vas comme ça, tu, tu peux y aller comme ça, mais tu vas mourir, mec. Il y a du gaz je et tout. Tu vas crever. Mon, mon bazar, si vous voulez. Ah, ah bah sinon prends, ce que, prends la tenue de monsieur. Si... Ouais, je vais poser des trucs que j'ai dans. Euh, les trousses à outils. Bah, parce que le, je me demande si votre stack il serait pas derrière ces murs. <rire> du tout. Ouais, bon. verrez, non, de bah, toute façon, je vais y aller. aller. J'ai la tenue, euh, je suis venu exprès. Façon, donc, euh... échange au niveau du garage, je vous montrerai. Pas de problème. Alors, euh, au niveau de la tenue. Hop là. Euh... De toute façon, j'ai toute la tenue. Moi, je vais y aller. Comme sûr, je te dis, ça sent la douille. Monsieur, à mon okay, avis, alors. son stockage, il est derrière les murs là. Mais non. Ah bah, Mais écoutez, euh, soi disant, il bon, y, y a plus, il y a plus d'armes, il y a plus d'armes. Euh... Hein, ça sort quand ah, même 8 fusils d'assaut de son chapeau. Vous, hein. Hein. Après, c'est toujours plus simple d'acheter. Euh... Ouais, mais nous, on a déjà tout acheté, là. Donc, on va... T'as verrouillé la voiture Ouais, ouais, ouais. Par contre, t'aurais pu la rapprocher vu que t'as la tenue, maintenant. Jusqu'ici, y a pas de risque. Le gaz, il est derrière ouais, ouais, ouais. les murs. Un petit peu à la Jurassic Park. Euh... Bon, on attend ou on fait quoi, du coup On va aller voir et on vient vers vous. Ok, oh, pas de Ouais, bah, de toute façon, je vous donne ma carte, David Park. On se, rend... on se renvoie un SMS. Je vais regarder un peu de Hanzo. Mais moi, je veux les 8, hein. Si c'est juste pour une arme, ça m'intéresse pas. Vas-y, go. On va comme ça. Hop, passe à gauche. Tain, tain, tain. Wow, Alors Propre, hein Propre. Attends, tu parles en faible, là Ah, c'est mieux, là Ouais. Alors que je t'explique. Comme ça, parce que toi, t'as rien lu sur les news, c'est pas du tout ce qu'on a fait. En fait, ici, c'est une ancienne usine d'armes, ok Ils faisaient des armes. Mais ils ont commencé à faire des armes avec du gaz, comme ça, ça tue le vivant, ça laisse les murs. Mais il y a eu un souci, le gaz s'est répandu. Oui, et... messieurs, il reste euh, pas mal d'armes dans l'entrepôt, mais il n'y a plus de munitions. Ouais, on va aller voir, euh, merci. On va aller voir, on va aller voir. Vas-y, viens comme okay. sûr. Viens. Et du coup, 
fais comme sûr, mais viens ici Je t'explique ah ouais, Donc. Mais tu après le mauvais bonhomme. <rire> <rire> ouais, mais on marche tranquillou. Ah, attends, bon. je vais me mettre en normal. Et donc, du coup, il y a du gaz, ça s'est foutu partout. Les mecs, ils ont quitté l'île, mais ils ont laissé les armes. Ce qui veut dire que à chaque reboot, il y a des armes qui sont mises. Et en fait, il y a des mecs qui ont déjà monté un business. Au lieu de faire des pommes et de la drogue, ils viennent ici chercher les armes après les revendre. Mais le truc, c'est que genre, ça vient d'arriver, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris comment ça fonctionnait, ou acheter les tenues, etc. Bah, mais le problème, c'est que s'il y a tant d'armes, il va y avoir plein d'armes sur le serveur et t'as pas peur qu'il y en ait trop. Et bah, c'est pour ça que si c'est moi qui les rachète, après, je peux les revendre. Parce qu'il y a des armes où t'as pas de chargeur, en fait. Ah, mais t'es mignon, Coco, mais. Non, c'est pas mignon, c'est une tenue de tenue de billes au hasard. Non, mais. T'as pas, comp non, t as, t as pas compris la blague, c'est pas grave. Tu vas pas être là tous les reboots. Ça ressemblait à. Ouais, mais après, ça fait partie du, du business de revendre des armes ouais, et tout, tu faut vois. Pas, faut pas que ça déborde et qu'il y ait trop d'armes. Ouais, mais justement, c'est du mapping, garçon. Ici, tu fais tout. Si je veux qu'il fasse jour, il fait jour, tu vois. Tu peux tout modifier. Ah oui, les caisses, tu les déplaces, on les planque et tout ça. Tu dis à Jean-Yves, pendant deux jours, deux jours, il y aura pas d'armes. Ouais, ou même moi, t'inquiète pas, c'est moi qui les ai posés oui, les, les premiers trucs. Mais on peut tout modifier, c'est du arme en fait. C'est ce que j'expliquais en début, tout peut être modifié. La zone, vous pouvez la mettre où vous voulez. Euh, vous pouvez enlever les maisons, mettre des maisons, rajouter des immeubles, rajouter des caisses, rajouter des tenues, définir quel équipement il faut pour entrer dans la zone, etc. Tout est, euh, tout est, tout est, tout est modifiable, en fait. Euh... Mais il y a des choses dans les maisons Bah écoute, je vais, te laisser, je vais te laisser regarder. Si tu veux regarder, je te laisse regarder. Moi, je sais où il y en a, parce que je suis déjà venu hier. Hier... Je sais. Il y avait un entrepôt hier. Bonjour, c'est la police <rire> Évite de dire c'est ici, on va sortir là-dessus. Bien comme sûr, il y a un entrepôt normalement. Par contre, c'est vrai que vu qu'on est bloqué en vue première personne, hein, hein, serveur, j'ai pas eu le temps de tout faire, euh, ça donne un petit côté sympa en fait, le fait d'être bloqué en première personne, je trouve. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc, il y a un petit truc. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Putain, on a perdu comme sûr. Ah oui, puis aussi, accessoirement, la nouvelle carte d'Arma 3 est sortie aujourd'hui. Donc du coup, vous attendez pas à avoir beaucoup de joueurs. Il y a 6Go5 à télécharger. La moitié des mecs qui sont en ADSL, ils vont passer la journée à télécharger la, la mise à jour. Donc, accessoirement, grosse journée Arma 3. Test du nouveau serve. Test du nouveau truc, voir si ça crache. Et euh, Meldon qui débarque. As télé oui, t'as téléchargé Meldon, ouais. T'as testé ou pas Meldon d'ailleurs en parlant de ça Non. Non Bah tu regarderas si t'as envie. Pour une carte gratos... C'est plutôt sympa, tu vois. Bon, y'a rien ici, hein. Ouais, faut chercher les entrepôts, y'a rien dans les maisons, mec. Mais je t'ai laissé chercher, vu que t'étais motivé à chercher. Regarde, c'est là, l'entrepôt. En avant, en avant. En avant, en avant, en avant. Voilà, est-ce qu'on va trouver des trucs cool Alors, alors, alors. Allons voir, allons voir. Allons voir, allons voir. Je te parie que le gars qui va vendre les armes va monter le prix. Ah bah après, il peut monter le prix, mais bon, on avait défini. Il y a un truc ou pas Il y a 10 tard, mon gars. Et bah voilà, les TRG sont là. Parfait. Bah du coup, on n'aura même pas besoin de lui acheter en plus. Mais par contre, euh, les munitions, il va nous falloir. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. C'est Des fois, t'as des armes, des fois, t'as pas de chargeur, etc. Tu vois. Eh par contre, je suis persuadé que vous avez trop blindé. Hein. En avant. Bah après, c'est en test. Hein. Tu sais... Oui, euh... oui, oui, oui. Faut bien, faut bien tester des trucs aussi. Putain, pourquoi je peux pas ramasser le dernier Tu peux prendre plus d'armes que ça ou pas, toi Bah, j'en ai une. J'en ai trois sur moi, là. Vas-y. Fais gaffe aux zombies, par contre. Hein, mais qu'est-ce qu'il me raconte Bah, quoi Fais gaffe aux zombies. Y'a pas de zombies. Bah, tu, tu verras bien. Tu verras bien, tu verras bien si quelque chose te saute dessus ou pas. As-tu vu ce map Ah, merde, il y avait des crayons ici avant. Putain, ça a bougé. Ici, il y avait une feuille de papier et des crayons, c'était vachement stylé, mais on croit que c'est les zombies qui les ont pris. Alors, est-ce qu'on va remettre troisième personne et tout Oui, mais là, comme j'avais dit, c'était pour, euh, pour faire le test, quoi. Ça aurait pris une demi-heure de plus à chercher, à voir comment ça fonctionnait. J'ai laissé comme ça, c'était plus simple. Et accessoirement, parce que, bon là, très clairement, t'es en mode, la troisième personne, elle est où Mais en fait, ça ajoute un petit truc, en fait. Vu que t'es sur la zone un petit peu dangereuse, le fait d'être bloqué en vue, troisième, en vue première personne... Ça ajoute un... Ça ajoute à l'immersion, en fait. Je vais te prendre en photo, comme sûr, vu que t'es quand même quelqu'un d'assez... D'assez beau, je trouve. Attends, bouge pas. Non, je veux prendre le bio hasard. Mets-toi près de la lumière, tiens. Comme ça, de dos, s'il te plaît. Pour, euh, pour les journalistes. Tu sais qu'hier, il y avait des journalistes, ici Bah non, tu le sais pas, je te le dis. Ah, stylé. Ouais, hier, il y avait des journalistes qui étaient venus euh, avec tout le bazar pour essayer d'enquêter sur ce qui s'était passé. 
So, du coup, tu as des joueurs qui montent des théories sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on... Bon, je ne peux rien dire, mais ça cherche. Euh, les petites caissettes. Putain, le bordel, quoi. Il y a quand même vachement de quoi chercher. Hein. Alors, petite anecdote. Hier, on a voulu faire ça. Et à la base, je voulais atterrir en avion. Où c'est qu'il est comme sur Ah, t'es là. Je voulais atterrir en avion à la base pour pouvoir charger l'avion directement, tu vois. Mais malheureusement... Et ça s'est mal passé. Ouais, ça s'est mal passé. On va, on va... le pont, en fait, qui rend la chose trop facile. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, peut c'est vrai que, que enlever si le mecs, pont, ça pourrait être une mecs, idée. Avion, non, j'ai mieux. Pas enlever le pont. Euh, couper le pont comme s'il était fermé, tu sais, à la GTA, tu vois, à la GTA 3. Ou pour rejoindre... On, pont, on peut pas y accéder en bagnole ni à pied. Ouais, ce serait... mais tu peux passer en, en bateau, euh, tu sais, euh, un en petit fait, peu à la rendre, GTA 3. Je pense qu'il faut rendre l'île accessible par voie nautique et par voie aérienne. Tout. Ouais, c'est ça. Bah c'est déjà le cas en Parce fait. C'est déjà le cas. Vu, tu spawns, tu spawns ouais, avec un... les, les voitures, ils arrivent rapidement à, à venir et rien. tout. Et au bout de deux minutes de reboot, tout a déjà été pris. Ils arrivent. Euh... Ouais, mais les gars que t'as vu, mec, c'était des gars du staff. Hein. Oui, non, mais donc euh, les mecs, ils sont au courant de tout. Donc euh, bon, forcément, euh, les mecs, il euh, y a des avantages ouais. à travailler à l'intérieur du serveur. Tu sais ce qui se passe avant que ça arrive. C'est pas des joueurs lambda, hein. les gars qui étaient devant, ils... Non mais de toute façon, il n'y a personne qui joue là, il y a la mise à jour Arma 3, donc... Euh... Puis, hé, hey, comme sûr, toi t'es pas là pour aider, mais faut bien tester les trucs aussi, tu vois. Si tu les testes pas avant les joueurs, le mec il teste, il fait, bah sont les armes, ah bah ça marche pas. Parce que oui, petite anecdote que vous savez peut-être pas, c'est que au début le script ne marchait pas. On pouvait venir ici sans avoir la combinaison en fait. Euh, vous savez... Je vais vous montrer un truc, je vais enlever ma combi. Ah, attendez. Ok, là c'est bon. Alors regardez bien, je vais enlever ma combinaison. Je vais vous montrer un truc. Regardez bien ma vie. Ma vie, elle est là. Ok. Alors, je, je fais ça en 3 secondes. J'enlève ma combi. Regardez bien. Je le mets là, sur de la lumière. Hop là. Vous voyez Ma vie est en train de, de diminuer euh, tout doucement. Alors, je vais reprendre. Hop là, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Ça, avant, c'était bugué, en fait. Ce qui veut dire que si les mecs n'étaient pas venus essayer, on serait tous morts. Attends, je crois que je suis en train de crever. Mec, je suis en train de crever. Ah oh, putain. Faut se barrer. Merde. Comme sûr, je vais mourir. J'aurais pas dû enlever la tenue. Je viens de me fail. Comme sûr. Prends la cagoule. Comme sûr. Ah, attends, tu penses que c'est la cagoule Mets la cagoule au cas où. C'est bon, j'ai mis la cagoule. Non, non, j'ai chopé les radiations. Je suis en train de crever. Oh là là. Oh là, vas-y, guide-moi alors. Le fail, les gars. Le fail. Bon, vous avez vu voilà, n'enlevez pas votre cagoule. Mais c'est vrai que c'était débile en plus, parce que si t'enlèves la tenue, tu respires le gaz. Si tu remets ta tenue, t'as toujours le gaz à l'intérieur de toi. Du coup, ça te tue. Voilà, voilà. Comme ça, vous, vous savez. Vous savez que je ne joue pas en god mode, et vous savez que le gaz, ça tue. Voilà, au moins, on retiendra quand même deux choses importantes. Le gaz, ça tue. Alors là, je pourrais faire crier à l'aide. Mais ça ne sert à rien, les pompiers viendront pas. L'île est coupée du monde, interdite. Par contre, bon délire de comme sûr, couper le pont pour que les gars viennent en bateau ou en avion, c'est une excellente idée, ça. J'aime bien le délire. Ce serait qu'avec les voitures, c'est un peu cheaté, mais bon, après, il fallait bien tester des trucs. Hein. Parce qu'à preuve du contraire, euh... avant de réussir quelque chose, souvent, il y a plusieurs essais. Mais c'est vrai que couper le pont, faire en mode le pont est coupé, parce qu'avant, c'était ça qu'on avait fait. Il y avait des trucs en bagnole, etc. Vous l'avez vu. Ça, on l'a ajouté il y a deux jours. Donc, du coup, c'est toujours en test. Mais c'est vrai que couper le pont pour donner l'accès uniquement en bateau et en avion, euh, même uniquement en, en bateau, même pourquoi pas, ce serait vraiment un truc plutôt stylé à faire, en fait. Les mecs viendraient avec les vieux bateaux et comme ça, même, ça ajouterait du gameplay bateau. Gameplay bateau qui est quasiment inexistant sur Arma 3, on va pas se mentir. Euh, bon, il y a peu de gens qui font du gameplay bateau. Euh pour faire les petits trucs et tout ça, c'est quand même assez un sacré bordel. Bah écoutez, moi je suis mort, donc pour cet épisode YouTube, on cessera là-dessus. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, comme ça vous avez eu une petite info. Pour information, serveur, etc., j'en reparlerai plus tard, si besoin. Un peu là. Euh, mais là, vu qu'on était en direct sur Twitch et tout ça, c'était un petit peu pour expliquer la, la situation. Bref, fin d'épisode, faites attention au gaz, ça tue, n'enlevez pas votre cagoule. Si vous êtes dans une zone dangereuse, parce que vous allez choper la maladie et après vous allez mourir. Je m'étais dit, t'enlèves, tu remets, ça te soigne, mais c'est pas un vaccin. Donc euh, bon, faut qu'on achète des vaccins, mais là, je suis mouru. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est euh... des choses qui arrivent, les gars. Je suis mort bêtement. Race Papoun, bienvenue à vous. Les gars, on s'assure là-dessus. Fin d'épisode.
on like, on s'abonne, etc. Et pour ceux qui veulent des infos sur Arma 3 et tout ça, suivez la chaîne. Il y en aura pas mal coming soon. Bref, bisous chouchou, au revoir.